Sí. Me voy con Mónica Aldehuela, que sigue con protagonistas en esta feria del libro. En este caso, creo que está con eh, su uh, tocaya, con Mónica con K. Pues sí, Alfredo, estamos con Mónica Gustova. Ella, bueno, tuvo que huir de Praga con su familia eh, debido a la invasión soviética en 1968. Como decía, se marchó y ahora ha venido hasta aquí recabando un poquito esa historia que vivió en su nueva novela. Ha venido a presentárnosla, se llama Nos veíamos mejor en la oscuridad y acaba de, de hacerlo. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, resumidamente, cómo, cómo has trasladado esa historia que viviste con tan solo 16 años a la novela que nos acabas de presentar hoy. Bueno, la verdad es que tenía como una necesidad de escribir esta novela eh, y entonces um, escribí sobre una madre y una hija y sobre su situación, la que están viviendo cuando están las dos exiliadas, ¿no? Entonces, claro, te preguntas como, cómo la, pre la novela se pregunta eh, cómo son las relaciones de familia cuando los hijos son separados de los padres, ¿no? De hecho, es una situación que hoy en día pasa muchísimo, ¿no? Que los padres eh, están en el sitio donde nacieron, pero los hijos se van a estudiar a otro sitio y luego pues a, a, encuentran un trabajo y, y entonces bueno pues se hablan por teléfono se hablan por skype por toda clase por whatsapp y um, cómo qué pasa con esta con esta relación a distancia ¿no? o sea que estas son las las preguntas básicas qué pasa con la con las familias cuando se tienen que relacionar a, dis a distancia y la verdad es que las relaciones no son no, exactamente iguales como antes pero no necesariamente son peores porque cuando todos buscan estar bien juntos y, y entenderse entonces eh, cuando todo, la gente que sabe que entenderse es lo más importante de todo pues lo consiguen. Bueno, ¿Cómo fue en tu caso? Porque tú has pasado por muchos eh, sitios, por muchos lugares. ¿Has encontrado en alguno tu hogar? Eh, la verdad es que eh, yo he pasado por distintos sitios, sí. Y esta novela es como bastante autobiográfica mía también. Eh, yo viví en distintos países, eh, pero al final pues encontré aquí en España eh, lo que digo, lo que llamo en la novela la casita del mono, que es bueno como una especie de refugio, porque estoy a gusto aquí y, um, y bueno, pues uh, hablo de mis peripecias por distintas partes, sobre todo de este viaje, porque la vida de un exiliado es como un largo viaje, como un viaje que nunca se acaba y mm, yo lo siento así porque eh, aunque viva en un solo sitio siempre tengo ganas de viajar y tengo la sensación que vaya a donde vaya, de hecho mm, en todas partes me puedo sentir bien, me puedo sentir a gusto, pero al mismo tiempo no estoy del todo arraigada en ninguno de estos sitios porque de hecho un exiliado alguien que se va de su propia casa pues no puede no puede arraigarse en ninguna en ninguna parte como decía eh, Joseph Brodsky también un, un exiliado y un premio Nobel eh, no soy un árbol para, para tener raíces yo lo siento igual <risa> Bueno, decías y nos hablabas del exilio, estamos acostumbrados de, eh, a leer en ti pues temas sobre estos, efectivamente, pero quizás esta es la novela que más nos acerca a ti. No sé si ha sido una especie de terapia. Eh, es, cada novela es un poquito una terapia. La verdad es que eh, es cierto que yo siempre he escrito sobre el exilio. El exilio es algo que, que, bueno, que me ha ido persiguiendo porque yo creo que la persona que ha vivido el exilio, eh, esto se convierte casi en su vivencia más importante, la que más le ha marcado en toda su vida. ¿no? Entonces, a, a partir de aquí, yo buscaba como exiliados sobre los que escribía eh, Vera Nabokov o la hija de Stalin, ¿no? eh, distintas personas, un poco para poder comparar mi propia experiencia con esas otras mujeres. ¿no? 
pero al final he pensado que ya tenía que escribir un poco sobre mí misma y mi propia familia eh, o sea que no somos del todo nosotros pero son como unos alter egos eh, son personas que, eh, que se, el, su núcleo es exactamente el mismo creo yo desde mi punto de vista como tal como es mi, mi hermano, mis padres y tal vez yo misma también pues muchísimas gracias, Mónica. A vosotros, encantada de estar aquí. Bueno, y ahora si queremos verla o visitarla, vas a estar en la caseta de la librería Picasso, ¿verdad? Eso mismo, ahora voy a ir a firmar, espero que tenga muchas firmas. Seguro que sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, Alfredo, pues otra tarde más en esta feria del libro que ya sabes que a mí me encanta. Ya sé que te encanta, por eso la estás viviendo intensamente. Y lo mejor de todo, que dos cosas que seguramente no sabes, que mañana la puedes sí. seguir viviendo intensamente... Y además, mañana es viernes y tenemos puente. Qué alegría, doble alegría. Exactamente. Venga, ahorita descansar. Esto se mañana llama más. terminar la semana como nos merecemos. Exactamente. Que descanses. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, adiós.